ഇവിടെ നേരത്തെ വേണം ഞാനാണെങ്കിലേ രാവിലെ എണീറ്റിട്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ഭയങ്കര നനവ് അപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത് മൂത്രം ആണെന്ന് മൂത്രം അച്ഛാ ഇനിയിപ്പം അവള് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയണ്ട അവൾക്ക് നാണോ പിന്നെ അമ്മയോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേരും എക്സ്ട്രാ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പറ്റില്ല പിന്നെ അവ കഞ്ഞി കൂട്ടങ്ങളാ കഞ്ഞി കൂട്ടങ്ങളൊന്നുമല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് പോവില്ല ഞങ്ങളൊരു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒന്നും വരുന്നത് ക്യാഷ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ വിളിച്ചിരിക്കണ എന്ത് പിന്നെ മൂത്ത എന്തൊരു കള്ള ലക്ഷണവും ഇല്ല വഴക്കൊന്നും പറയല്ലേ പിള്ളേരാകുമ്പോ അതൊക്കെ ചെയ്യും ഞാൻ ബെഡ്ഷീറ്റ് നനച്ചിട്ടോളാം ഡയലോഗ്ഡിച്ചത് <laughs> 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 നിന്നോട് പല പ്രാവശ്യം പറയണ്ട രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മൂത്ര ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം വന്ന് കിടക്കാൻ ചേച്ചി
കേക്കേം കാണേക്കെ ചെയ്തതേ ഇനി മേലെ കടന്നു മുള്ളിയ തന്നെ താനെ ബെഡ്ഷീറ്റ് കഴുകിട്ടോളാം നീ എന്തോ നടി പിന്നെ അവളെ വരട്ടി മൂത്രം എഴുപ്പിക്കാൻ നോക്കണം അച്ഛാ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അല്ല അച്ഛാ പോട്ട് മക്കളെ കൊച്ചു പിള്ളേർ ആ മൂത്രം ഒഴിക്കും ഇവിടെ നാലാം ക്ലാസ് വെച്ച് മൂത്രം ഒഴിച്ചേക്ക് പിന്നെ ആരെ മൂത്രം ഒഴിച്ചു സുരേന്ദ്രേ മണത്തോ <laughs> 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 ഒഴിച്ചാലി <laughs> 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 കിടന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ചാല് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഒക്കെ അച്ഛനുണ്ട് ആരാണ് കിടക്കാൻ നേരത്ത് ഒരു മാക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് രണ്ടര ലിറ്റർ മൂത്രം വരെ ആ ബെഡ്ഷീറ്റില് നീയല്ലേ ഇപ്പൊ ഇത്രയൊന്നും ഒഴിക്കൂല ശിവാൻ ഇത്രയൊന്നും ഒഴിക്കൂല സത്യം പറയട നീയല്ലേ ഇവിടെ കൊച്ചിലെ അച്ഛൻ കിടന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാ പിന്നെ അല്ലാതെ അത് നേരെ സുരേന്ദ്രൻ ചിറ്റ പിന്നെ തലേ കൊണ്ടു വയ്ക്കും അതുപോലെ നീ ഒഴിച്ചിട്ട് നേരെ ശിവാനിന്റെ തലേ കൊണ്ട് അച്ഛല്ലേടാ സത്യം പറയടാ അല്ലടി ഇനി ആ മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് പേര് പറഞ്ഞ നിന്നെ കളിയാക്കണ്ടെന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കിടന്ന മുള്ളിയനെ കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച നടത്തുവായിരുന്നു ഈ സത്യ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് അറിയാവും എന്താ <laughs> 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 ഇവരാണ് <laughs> ചെയ്തേ <laughs> 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 ഇന്ന് 
വേണ്ട നാം പറഞ്ഞ് അവൻ ബെഡ്ഷീറ്റ് കഴിവാന്ന് പറഞ്ഞ് അതുമല്ല അവ ഈ വീടിലെ ജോലിയെല്ലാം അവന് പറ്റുന്ന ജോലിയെല്ലാം അവൻ ചെയ്യാന്നും പറഞ്ഞു അത് നല്ല കുട്ടിയാവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ലടാ അവൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബെഡ്ഷീറ്റ് കഴിവാന്ന് പിന്നെ എന്തിനു മക്കളെ കാശു നന്നാവാൻ കിട്ടണ ഒരവസരം എന്റെ മക്കള് പാഴാക്കല്ലേ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഞാൻ <laughs> 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 എടാ കേശു നീ ചുമ്മാ എന്തിനാടെ ഏറ്റു പിടിക്കാൻ പോയ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചടി നീ എന്താ നീ കാണിക്കുന്നത് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യുണ്ടോ അവിടെ വെച്ചു വെള്ളം ഒരു സൈഡ് പിടിച്ച് നീ എന്തിയാ പോണം വണ്ടി എഴുതാ പോണ് മഴ പറഞ്ഞ കേട്ടാ മഴ വന്നാ വണ്ടിയില് പിന്നെയും ചെളിയാവും അതുകൊണ്ട് കഴിവാരിക്കാണ് നല്ലത് ചളി അടിക്കാണ്ട് പാച്ച മക്കളെ വിഷ്ണു അതെല്ലാം കൂടെ അവൻ്റെ കൈ കൂടെ അവൻ നന്നായിട്ട് വണ്ടി കഴിയും കുറച്ചു മുമ്പേ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ചേട്ടൻ്റെ വണ്ടി ഞാൻ കഴിയും ചേട്ടൻ വണ്ടി കഴിയാൻ വൃത്തിയാവില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് വണ്ടി കഴിഞ്ഞത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് മക്കളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 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 കഴിയുക എനിക്കാണെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് കോള് മേക്കേണ്ട നന്നായിട്ട് തേച്ച് വരച്ച് കഴിയട്ടെ അത് ഞാൻ അതൊന്നും അവൻ്റെ പറയണ്ട പഠിപ്പിക്കണ്ട അവൻ നല്ല രീതി കഴിയും നല്ല കുട്ടിയല്ല മക്കളെ കഴിയട്ടെ അടിയിലൊക്കെ നല്ല ചെളി ഉണ്ട് തേച്ചു വരച്ച മക്കളെ നല്ല പതപ്പിച്ച കഴിവുണ്ട് ചേച്ചിപ്പോ <laughs> 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 കണ്ട നീ കാരണം എത്ര പേരുടെ ബലിയാടാവണത് ഏ വണ്ടി കഴിവ് അവിടെ നിന്ന് മുത്തൊഴിക്കല്ലേ ചെയ്യാൻ പോണേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞാ ചെയ്തല്ലേ പറ്റു അച്ഛൻ പറഞ്ഞാല് അല്ല ഞാനാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അച്ഛ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലി തരുമോന്ന് ഇത്രയും കാര്യം മടി പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം നീ ശരിക്കും നന്നാവാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ അത് തന്നെ നന്നാവാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു വെറുതെ കയറിയിരിക്കണേ വണ്ടിയെ കഴിയാ ആ കഴിഞ്ഞു എന്നോട് പറ്റുന്ന അത്രയും കഴിയും പോയത് ഞാൻ വിഷ്ണുവേട്ടൻ തപ്പ പോയതാ വിഷ്ണുവേട്ടൻ തപ്പ പോയതാന്ന് വീട്ടേ ചുമ്മാ വെറുതെ അങ്ങനെ ഞാൻ വിടുമൊന്നുമില്ല കൈ കിട്ട
എന്താ അച്ഛനും മക്കളും കൊണ്ടാ അവിടെ ഏഹ് ഞാൻ അത് വണ്ടി കഴുകിക്കൊണ്ട് പറയാണ് എനിക്ക് നീ വണ്ടി കഴുകിയ ശേഷം അമ്മ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായിക്കണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് മക്കൾ തുഴയുടെ ടാബ്ലോട എന്ത് വയ്യേ എന്ത് വയ്യ അവൻ നല്ല കുട്ടിയാവും തീരുമാനിച്ച് ആ തുടങ്ങിയ മുമ്പ് അച്ഛനെ ദാഹിക്കും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തോണ്ടോ നീ വേണ്ട എടാ നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അച്ഛന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ നോക്കിക്കൊള്ളെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അച്ഛൻ എന്താ ആവശ്യമുണ്ടോ എനിക്ക് ക്യാഷ് ഉണ്ട് അച്ഛാന്ന് പറയില്ലേ അപ്പൊ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തോണ്ടോ അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയാ മതി അവ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ അവൻ നല്ല കുട്ടിയാവ തീരുമാനിച്ച് കവിത നീ തുടയുടെ തുടച്ചോണ്ടില്ലേ ഇതാ ഇല്ലേ തുടാ ഇവൾ യൂറിനെ പ്രണയിച്ച കുട്ടി യൂറിൻ പുഴയിൽ കുളിച്ച് യൂറിൻ ബെഡിൽ കിടക്കുന്നു നീ ചിരിക്കണ്ട നീ ചിരിക്കരുത് കേട്ടാ ഏ നീ ചിരിക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തുടക്കി തുടച്ചിട്ട് കേട്ടാ ഇതുകൊണ്ടകത്ത് വെക്കണേ ഇതുകൊണ്ടകത്ത് വെക്കണം എന്ത് പറ്റൂലേ കേട്ടാടേ നന്നാവാൻ കിട്ടണ ഒരു അവസരം മക്കൾ പാഴാക്കരുത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ദേഹ പൊതിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ അച്ഛന് പിന്നെ ജോലി ചെയ്യണ്ടല്ലോ അച്ഛൻ അങ്ങനെ സൂക്കണ്ട മാന എന്റെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് ഓർമ്മിച്ചോ എന്റെ മാന എന്റെ തന്നെ എനിക്കിനി വൈകി അടിമപ്പണി ബാലു ബാലു ശരി ടൂടെ ബാലു എന്തടി തേങ്ങ പൊതിച്ചേ തേങ്ങ പൊതിക്ക് ഈ പൊതിക്കണ പൊതിക്കണ തേങ്ങ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോടി നീ ഞാൻ വിഴുങ്ങുക ഒന്ന് പൊതിച്ചേ എത്ര തൽക്കാലാണ്ടാണ് പൊതിക്കി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തരാം കുറച്ച് പിന്നെ തരാം ഞാൻ ഇവിടെ പണിയില്ലായിരിക്കണം പിന്നെ തരാം ഒന്ന് പൊതിക്കാൻ പറ്റുമോ കാശോ കാശോ വിളിക്കണേന്തിനാ നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മയെ സഹായിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം നീ പാഴാക്കൂല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് തേങ്ങ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ നന്നാവും കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം പാഴാക്കരുത് ആർക്കവസരം അച്ഛനവസരം ഞാൻ ദേഹ പൊതിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ അച്ഛന് പിന്നെ ജോലി ചെയ്യണ്ടല്ലോ അച്ഛൻ അങ്ങനെ സൂക്കണ്ട നിന്റെ മാന എന്റെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് ഓർമ്മിച്ചോ എന്റെ മാന എന്റെ തന്നെ എനിക്കിനി വൈകി അടിമപ്പണിയേ ദേ എല്ലായിടത്തും കൂടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാ കിടക്കാ കിടന്ന മുള്ളിയത് ഞാനാണ് ഞാൻ മാത്രം മനസ്സിലല്ലേ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പോ അവസരിച്ച് നീക്കും കേട്ടോ നീ കാണാൻ ഞാനും കൂടെ നോണം കേട്ടോ 